എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കോർണർ റൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാമെന്ന് പഠിച്ചു നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ റോ മിനിമം മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര ഒറിജിൻസ് ഉണ്ട് ഓ വൺ ഓ ടു ഓ ത്രീ മൂന്ന് ഒറിജിൻസ് ഉണ്ട് എത്ര ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് ഉണ്ട് ഡി വൺ ഡി ടു ഡി ത്രീ ഡി ഫോർ നാല് ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് എന്ത് മാർക്ക് ചെയ്യാ അവൈലബിലിറ്റി മാർക്ക് ചെയ്യാ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ റിക്വയർമെന്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ടോട്ടൽ അവൈലബിലിറ്റിയും ടോട്ടൽ റിക്വയർമെന്റ്സും ഈക്വൽ ആണോ എന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ടോട്ടൽ അവൈലബിലിറ്റി നമുക്ക് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ടോട്ടൽ റിക്വയർമെന്റ്സ് ആഡ് ചെയ്താലും തേർട്ടി ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എന്താണെന്ന് കിട്ടി ഈ പ്രോബ്ലം ബാലൻസ്ഡ് ആണെന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ റോ മിനിമം മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് റോ ഏതാണ് ഈ റോ ആണ് ഫസ്റ്റത്തെ റോ അവിടുത്തെ മിനിമം കോസ്റ്റ് ഏതാണെന്ന് നോക്കുക ഇവിടുത്തെ മിനിമം കോസ്റ്റ് ടെൺ ആണ് അപ്പൊ ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അസൈൻമെന്റ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള അവൈലബിലിറ്റി സെവനും ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റിക്വയർമെന്റ് ഫോർട്ടീനും ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് മിനിമം വരുന്നത് സെവൺ ആണ് അപ്പൊ നമ്മള് ഈ റോയിലെ ഏറ്റവും മിനിമം കോസ്റ്റ് വരുന്ന സെല്ലിന് അസൈൻമെന്റ് കൊടുത്തു അപ്പൊ സെവൺ എന്ന് കൊടുത്തു ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഈ റോ നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ സെവൻ ക്രോസ് ചെയ്തു സെവൻ മൈനസ് സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന സീറോ ആണ് ഈ ഫോർട്ടീൻ ക്രോസ് ചെയ്തു ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് സെവൺ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൺ ആണ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത റോ എടുക്കുക ഈ റോ ഫുൾ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോയി ബാക്കി നമ്മുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന്റെ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു രണ്ട് റോ വരുന്ന മെട്രിക്സ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എങ്ങനെ കൊടുക്കാം ഈ റോയില് മിനിമം എലമെന്റ് എടുക്കാം ഈ റോയിലെ മിനിമം കോസ്റ്റ് ഏതാണ് വരുന്നത് തേർട്ടി ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ തേർട്ടിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള അവൈലബിലിറ്റി നയനും റിക്വയർമെന്റ് എയ്റ്റു ആണ് അപ്പൊ ഇതിലെ മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എയ്റ്റ് അസൈൻമെന്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കോളം ക്രോസ് ചെയ്തു എയ്റ്റ് മൈനസ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് നയൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് വരുന്ന ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോളോ ഇല്ല ഈ റോയും ഇല്ല ബാക്കി ഈ ഈ കോളും ഈ കോളും ഈ കോളാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ റോയിൽ ഇനി മിനിമം കോസ്റ്റ് വരുന്ന എവിടെയാണ് ഫോർട്ടിയിലാണ് കാരണം ഇത് ഈ കോളം നമ്മുടെ പോയി അപ്പൊ ഈ റോയിൽ ഇനി മിനിമം കോസ്റ്റ് വരുന്നത് ഫോർട്ടി ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള അവൈലബിലിറ്റിയും ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റിക്വയർമെന്റ് നോക്കും ഇതിൽ മിനിമം വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് അപ്പൊ നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യും ഈ വൺ ഇവിടെ അസൈൻമെന്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ റോ നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യും ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റോ നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്തു അപ്പൊ വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ വന്നു സെവൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് വന്നു ഇനി നമുക്ക് ആകെയുള്ളത് ഈ മൂന്ന് സെല്ലുകളാണ് ഇതിൽ മിനിമം വരുന്നത് എവിടെയാണ് ട്വന്റിയിലാണ് മിനിമം വരുന്നത് ഈ മിനിമത്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള അവൈലബിലിറ്റി എയ്റ്റീനും റിക്വയർമെന്റ് സെവനും ആണ് അപ്പൊ റിക്വയർമെന്റ് ആണ് മിനിമം അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ റിക്വയർമെന്റ് കൊടുത്തു സെവൺ എന്ന് കൊടുത്തു സെവണിൽ നിന്ന് സെവൻ പോയ സീറോ വന്നു എയ്റ്റീനിൽ സെവൻ പോയി കഴിഞ്ഞ ലെവൺ എന്ന് വന്നു ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇനി ഈ രണ്ട് സെല്ല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് ഈ ഒരു റോ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഈ റോയില് മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ഇവിടെ ഫോർട്ടിയിലാണ് അസൈൻമെന്റ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ അവൈലബിലിറ്റി ലെവൺ ആണ് റിക്വയർമെന്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് കൊടുത്തു ഫൈവിനെ ക്രോസ് ചെയ്തു അത് സീറോ ആയി ലെവൺ എന്ന് ഫൈവ് കുറച്ചാൽ എത്രയാണ് സിക്സ് ആണ് ഇനി ബാക്കി റിമൈനിങ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു സെല്ല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഈ സെല്ലിൽ
എക്സ് വൺ ത്രീ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സീറോ ആണെന്ന് കിട്ടി പിന്നെ എക്സ് ടു വണ്ണും സീറോ ആണെന്ന് കിട്ടി കൂടാതെ എക്സ് ടു ടു എന്താണെന്ന് കിട്ടി എയ്റ്റ് ആണെന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എക്സ് ടു ത്രീ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വൺ ആണെന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എക്സ് ടു ഫോറ് സീറോ ആണെന്ന് കിട്ടി പിന്നെ എന്ത് കിട്ടി എക്സ് ത്രീ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണെന്ന് കിട്ടി എക്സ് ത്രീ ടു സീറോ ആണ് എക്സ് ത്രീ ത്രീ സിക്സ് ആണ് എക്സ് ത്രീ ഫോർ സെവൻ ആണെന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് മിനിമം കോസ്റ്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം കോസ്റ്റ് മിനിമം സെഡ് സെഡിന്റെ വാല്യൂ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും സെവൺ ഇൻറ്റു ടെൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി പ്ലസ് പിന്നെ ഏതാ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി പ്ലസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി പ്ലസ് സെവൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടി ഈ വാല്യൂ എല്ലാം ഈ വാല്യൂ എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ 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 സീറോ എന്നാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് റോ മിനിമം മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഇനി നമുക്ക് ഈ സെയിം പ്രോബ്ലത്തെ തന്നെ എങ്ങനെ കോളം മിനിമം മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് സോൾവ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോക്കാം അപ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒറിജിൻസ് ആണ് ഒ വൺ ഒ ടു ഒ ത്രീ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് ആണ് ഡി വൺ ഡി ടു ഡി ത്രീ ഡി ഫോർ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ അവൈലബിലിറ്റി മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ റിക്വയർമെന്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ അവൈലബിലിറ്റിയും ടോട്ടൽ റിക്വയർമെന്റും ഈക്വൽ ആണോ എന്നാണ് ടോട്ടൽ അവൈലബിലിറ്റി നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ തേർട്ടി ഫോർ എന്ന് കിട്ടി ടോട്ടൽ റിക്വയർമെന്റും തേർട്ടി ഫോർ എന്ന് കിട്ടി അതായത് നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് പറയാം ബാലൻസ്ഡ് ആണെന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് കോളം മിനിമം മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ടേബിളിന്റെ ഫസ്റ്റ് കോളം എടുക്കുക ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലെ മിനിമം എലമെന്റ് ഏതാണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക മിനിമം കോസ്റ്റ് വരുന്ന ഏതാണ് നയൻറ്റീൻ ആണ് നയൻറ്റീന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള അവൈലബിലിറ്റി സെവണും നയൻറ്റീന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റിക്വയർമെന്റ് ഫൈവും ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ മിനിമം വരുന്നത് ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് എന്നുള്ള അസൈൻമെന്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തു അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കോളം ക്രോസ് ചെയ്യാം ഫൈവിൽ നിന്ന് ഫൈവ് കുറച്ചു സീറോ വന്നു സെവണിൽ നിന്ന് ഫൈവ് കുറച്ചു ടു വന്നു ഇനി നമുക്ക് ഈ ടേബിളിന്റെ അടുത്ത കോളം എടുക്കുക അടുത്ത കോളം ഇതാണ് ഇതാണ് കോളം ഈ കോളത്തിലെ മിനിമം എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന മിനിമം കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ആണ് എയ്റ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള അവൈലബിലിറ്റി എയ്റ്റീനും റിക്വയർമെന്റ്സ് എയ്റ്റു ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ മിനിമം വരുന്നത് ഏതാണ് എയ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എയ്റ്റ് അസൈൻമെന്റ് ആക്കി കൊടുത്തു ഈ കോളം ക്രോസ് ചെയ്തു എയ്റ്റിൽ നിന്ന് എയ്റ്റ് കുറച്ചു സീറോ എയ്റ്റീൻ നിന്ന് എയ്റ്റ് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് കോളം മാത്രമേ മെട്രിക്സിൽ ബാക്കി വരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതില് ഈ കോളത്തിലെ ഏറ്റവും മിനിമം എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഫോർട്ടി ആണ് ഫോർട്ടിയില് ഫോർട്ടിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന അവൈലബിലിറ്റി നയനും റിക്വയർമെന്റ് സെവണും ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ മിനിമം വരുന്നത് സെവൺ ആയതുകൊണ്ട് ഈ സെവൺ എന്ന് പറയുന്ന അസൈൻമെന്റ് ഈ ഫോർട്ടിയിൽ കൊടുക്കാം ബാക്കി ആ കോളം ക്രോസ് ചെയ്യാം സെവണിൽ നിന്ന് സെവൻ പോയി കഴിഞ്ഞ സീറോ നയനിൽ നിന്ന് സെവൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ടു വരും ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി റിമൈനിങ് വരുന്ന ഒരു കോളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ ഏറ്റവും മിനിമം എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന മിനിമം കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൺ ആണ് ടെണ്ണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള അവൈലബിലിറ്റി ടുവും റിക്വയർമെന്റ് ഫോർട്ടി ആണ് ഫോർട്ടീനും ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മിനിമം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ടു എന്ന് വരും ഇപ്പൊ ടു നമ്മളിവിടെ അസൈൻ മെന്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു ടൂവിൽ നിന്ന് ടു മൈനസ് ചെയ്ത സീറോ വന്നു പിന്നെ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റോ ഇവിടെ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടീനിൽ നിന്ന് ടു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് എന്ന് വന്നു ഇനി ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് സെല്ലും മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ഈ സെല്ലിലാണ് മിനിമം കോസ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ
ട്വൽവിൽ നിന്ന് ടെൻ മൈനസ് ചെയ്ത് ടു എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു സെല്ല് മാത്രമേ റിമൈൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇവിടുത്തെ എലമെന്റ് അതായത് അവൈലബിലിറ്റി റിക്വയർമെന്റും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ നമ്മള് അത് ടു എന്ന് കൊടുത്തു ഈ ടൂവും ഈ ടൂവും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് സീറോ എന്നായി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാ റിക്വയർമെന്റ്സ് സീറോ വന്നു എല്ലാ അവൈലബിലിറ്റിയും സീറോ വന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്തെഴുതാം അതായത് എക്സ് വൺ വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് ആണ് എക്സ് വൺ ടുവിന്റെ വാല്യൂ എക്സ് ടു വൺ ത്രീന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് പിന്നെ ഏതാണ് എക്സ് വൺ ഫോറിന്റെ വാല്യൂ ടു ആണ് പിന്നെ എക്സ് ടു വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ എക്സ് ടു ത്രീന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് എക്സ് എക്സ് ടു ടുവിന്റെ വാല്യൂ ആണ് സീറോ എക്സ് ടു ത്രീന്റെ വാല്യൂ സെവൺ ആണ് എക്സ് ടു ഫോറിന്റെ വാല്യൂ ടു ആണ് പിന്നെ വരുന്നത് എക്സ് ത്രീ വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് എക്സ് ത്രീ ടുവിന്റെ വാല്യൂ എയ്റ്റ് ആണ് എക്സ് ത്രീ ത്രീന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് എക്സ് ത്രീ ഫോറിന്റെ വാല്യൂ ടെൺ ആണ് ഇനി നമുക്ക് മിനിമം കോസ്റ്റ് അഥവാ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എത്രയാ വരുന്നത് നോക്കാം ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഈ മെത്തേഡ് വഴി വരുന്നത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു നയൻറ്റീൻ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ പ്ലസ് സെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് വരും ഇതിന്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് സെവൻ സെവൻ നയൻ എന്നാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം കോളം മിനിമം മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ ടേബിൾ മിനിമം അല്ലെങ്കിൽ മെട്രിക്സ് മിനിമം അല്ലെങ്കിൽ ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നു നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഒറിജിൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഒറിജിൻ വൺ ഒറിജിൻ ടു ഒറിജിൻ ത്രീ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് ഡി വൺ ഡി ടു ഡി ത്രീ ഡി ഫോർ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അവൈലബിലിറ്റീസ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് റിക്വയർമെന്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബാലൻസ്ഡ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം ബാലൻസ്ഡ് ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി അവൈലബിലിറ്റി ടോട്ടൽ ചെയ്യുക റിക്വയർമെന്റ്സും ടോട്ടൽ ചെയ്യുക അത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണോ നോക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് അവൈലബിലിറ്റിയും തേർട്ടി ഫോർ എന്നാണ് റിക്വയർമെന്റ്സും തേർട്ടി ഫോർ എന്നാണ് കിട്ടിയത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ പ്രോബ്ലം ബാലൻസ്ഡ് ആണെന്ന് പറയാം ഇനി നമ്മള് ടേബിൾ മിനിമം അല്ലെങ്കിൽ ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഇത് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് വാല്യൂസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇതൊരു മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്താല് ഈ കോസ്റ്റ് വാല്യൂസിൽ ഏറ്റവും മിനിമം കോസ്റ്റ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഏറ്റവും മിനിമം കോസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ എയ്റ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റിക്വയർമെന്റ് എയ്റ്റും അവൈലബിലിറ്റി എയ്റ്റീനും ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ രണ്ടിലും മിനിമം വരുന്നത് ഇതാണ് അപ്പൊ ഈ അസൈൻമെന്റ് ഇവിടെ ഏറ്റവും മിനിമം കോസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്ന സെല്ലിൽ കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ എയ്റ്റ് എന്ന് കൊടുത്തു എയ്റ്റ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കോളാണ് നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ എയ്റ്റ് മൈനസ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സീറോ എയ്റ്റീൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് ടെൻ എന്ന് വന്നു ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു കോളം നമ്മുടെ ടേബിളിൽ നിന്ന് പോയി ബാക്കി റിമൈനിങ് വരുന്ന എലമെന്റ്സിലെ ഏറ്റവും മിനിമം എവിടെയാണ് നോക്കുക അപ്പൊ ഇതിൽ ഏറ്റവും മിനിമം വരുന്നത് ടെണ്ണിലാണ് അപ്പൊ ടെണ്ണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റിക്വയർമെന്റ് ഫോർട്ടീനും അവൈലബിലിറ്റി സെവനും ആണ് അപ്പൊ നമ്മള് ഇതിന്റെ മിനിമം ഏതാണ് സെവൻ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തു അസൈൻമെന്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു അപ്പൊ സെവൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റോയാണ് നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്തത് അപ്പൊ സെവനിൽ നിന്ന് സെവൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ വന്നു ഇവിടെ ഫോർട്ടീനിൽ നിന്ന് സെവൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻ എന്ന് വന്നു ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് സെല്ലും ഈ നാല് സെല്ലും ആണ് ബാക്കി വരുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ആണ് ട്വന്റിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റിക്വയർമെന്റ് സെവണും അവൈലബിലിറ്റി ടെണ്ണും ആണ് അതിൽ മിനിമം വരുന്നത് സെവൺ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ സെവൻ കൊടുത്തു അപ്പൊ ഇതിന് കറസ്പോണ
ഇനി നമുക്ക് ഈ നാല് സെല്ലുകളാണ് ബാക്കിയുള്ളത് ഇവിടെ മിനിമം വരുന്നത് ഫോർട്ടി ആണ് ഫോർട്ടി രണ്ട് സ്ഥലത്ത് വരുന്നുണ്ട് അവിടെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അസൈൻമെന്റ് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഫോർട്ടിയിലാണെങ്കിൽ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള അവൈലബിലിറ്റി ആയാലും റിക്വയർമെന്റ് സെവണും ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ മിനിമം എലമെന്റ് സെവൺ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സെവൺ എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പൊ ഈ നമുക്ക് ഈ കോളം ക്രോസ് ചെയ്യാം സെവൺ മൈനസ് സെവൺ എന്ന് പറയുന്ന സീറോ നയൻ മൈനസ് സെവൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടൂ എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി വരുന്നത് ഈ രണ്ട് സെല്ല് മാത്രമാണ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ആണ് അപ്പൊ ഫോർട്ടിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള അവൈലബിലിറ്റി ത്രീയും റിക്വയർമെന്റ്സ് ഫൈവും ആണ് അപ്പൊ ഇതിലെ മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ത്രീ ഇവിടെ കൊടുത്തു അപ്പൊ ത്രീ ക്രോസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ സീറോ ആയി ഇവിടെ ഫൈവിൽ നിന്ന് ത്രീ മൈനസ് ചെയ്തപ്പോൾ ടൂ എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി വരുന്ന സെല്ല് ഇവിടെയാണ് ഇവിടുത്തെ അവൈലബിലിറ്റിയും ടൂ ആണ് റിക്വയർമെന്റും ടൂ ആണ് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ടൂ എന്ന് കൊടുത്തു ടൂ ക്രോസ് ചെയ്തു സീറോ ആയി ഇവിടുത്തെ ടൂ ക്രോസ് ചെയ്തു നമുക്ക് സീറോ ആയി അപ്പൊ എല്ലാ റിക്വയർമെന്റ്സ് സീറോ എന്ന് കിട്ടി എല്ലാ അവൈലബിലിറ്റിയും സീറോ എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം എക്സ് വൺ വണ്ണിന്റെ വാല്യൂം എക്സ് വൺ ടുവിന്റെ വാല്യൂം എക്സ് വൺ ത്രീന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണെന്ന് കിട്ടി എക്സ് വൺ ഫോർ എന്താണെന്ന് കിട്ടി സെവൺ ആണെന്ന് കിട്ടി എക്സ് ടു വൺ എന്താണെന്ന് കിട്ടി ടു ആണെന്ന് കിട്ടി എക്സ് ടു ടു നമുക്ക് സീറോ ആണെന്ന് കിട്ടി എക്സ് ടു ത്രീ സെവൺ ആണെന്ന് കിട്ടി എക്സ് ടു ഫോർ സീറോ ആണെന്ന് കിട്ടി പിന്നെ എന്ത് കിട്ടി എക്സ് ത്രീ വൺ ത്രീ ആണെന്ന് കിട്ടി എക്സ് ത്രീ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ആണെന്ന് കിട്ടി എക്സ് ത്രീ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണെന്ന് കിട്ടി എക്സ് ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൺ ആണെന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കാണാം ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ വരും ടെൺ ഇൻറ്റു സെവൻ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു സെവൻ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് പ്ലസ് സെവൺ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി സെവൺ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ വരിക എയ്റ്റ് വൺ ഫോർ എന്നാണ് അതായത് നമുക്കിവിടെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് എയ്റ്റ് വൺ ഫോർ എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തപ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ നാല് സെല്ല് ബാക്കി വന്നപ്പോ ഇവിടെ മിനിമം കോസ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി എന്ന് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് വന്നു നമ്മൾ ഇവിടെ ഇട്ട് ചെയ്തപ്പോഴും എയ്റ്റ് വൺ ഫോർ എന്നാണ് കിട്ടിയത് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് അസൈൻമെന്റ് കൊടുത്ത് ചെയ്യുന്നെങ്കിലും സെയിം മെട്രിക്സ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോഴും നമുക്ക് ആൻസർ എയ്റ്റ് വൺ ഫോർ എന്നാണ് വരിക അപ്പൊ ഇതാണ് ടേബിൾ മിനിമം അല്ലെങ്കിൽ ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെട്രിക്സ് മിനിമം മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്